তো আমরা এখন হাইপারলিংক এর কিছু কাজ দেখব আমাদের তৈরি করা একটি এমএস ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করলাম আগে থেকে তৈরি করা ছিল কিছু লেখা তো ফাইলটা দেখতে এরকম প্যারাগ্রাফ 2 ফাইলটা নেই সিকিউরিটি সেন্টার দুটো প্যারাগ্রাফ আছে দেখতে পারতেছি একটা লিস্ট আছে তো আমরা যদি কিছু স্টাইল अप्लाई করতে চাই একটা সিলেক্টেড স্টাইল अप्लाई করি যেমন টাইটেল স্টাইলটা চুজ করলাম তো আমার প্যারাগ্রাফটা স্টাইলের হয়ে গেল তো এখন যে বুকমার্কের যে ব্যাপারটা ছিল স্যার আমরা যদি বুকমার্ক অ্যাড করতে চাই তো যেমন সিকিউরিটি সিকিউরিটি কে আমরা যদি বুকমার্ক করতে চাই আমি একটা বুকমার্ক করে রাখতে পারি নাম দিলাম এস সি সি ইউ আর আই টি ওয়াই সিকিউরিটি ও এন ওয়ান অ্যাড বুকমার্ক অ্যাড হয়ে গেল তারপর একটা বুকমার্ক যদি চাই সবার লাস্টে মিউজিক অথবা সিডিস অথবা ওভার ভিউজ এটাকে যদি বুকমার্ক করে ফেলতে চাই তো লিখলাম এটা সিলেক্ট করে আমি বুকমার্ক করলাম তো এটার নাম আমরা দিলাম ইউজিং মানে ওয়ান ওর মাই একটা দিলাম সাপোজ অ্যাড দিলাম তো আমরা আমরা দেখলাম এই এই একটা ডকুমেন্টটা আমরা দুইটা বুকমার্ক কীভাবে করতে পারলাম এবার আমরা ইচ্ছা মতো বুকমার্ক করে ফেলবো বুকমার্ক অ্যাকচুয়ালি একটা সুবিধা দেয় যখন আপনার ডকুমেন্টসটা বিশ পেজ তিরিশ পেজ বা আরও বেশি পেজ হবে তখন বুকমার্কের যে সুবিধাটা সেটা কীভাবে পাবো সেটা যেমন আমি আমার এখন এই সেকেন্ড বুকমার্ক আই মিন ইউজিং যে কথাটা আছে সেখানে আমি দিতে চাই তো আমার তো সাধারণত পেজ নম্বর কত আছে বা কীভাবে খুব তাড়াতাড়ি সুইফট যেতে পারবো তার ওয়েটা হচ্ছে বুকমার্কিং করা তো আমি বুকমার্ক ক্লিক করলাম তো আমি সিকিউরিটি ইউজিং ওয়ান মাই এই বুকমার্কে যেতে চাই তো আমি কোটু দিলাম আমি চলে গেলাম ওই বুকমার্কে দেখেন আমি আবার এই জায়গায় চলে আসছি এবার এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বুকমার্কিং এর কাজটা তো আমরা যখন ওয়েব ব্রাউজ করি আমরা যখন আমাদের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বুকমার্ক হিসেবে সেভ করি তখন কি হয় আমরা একটা বুকমার্কে সেভ করলে ওই সার্টেন ওয়েব পেজটা চলে আসে আমাদের কোনো নাম বা অ্যাড্রেস মনে রাখার কোনো প্রয়োজনই নেই ওই বুকমার্কের ক্ষেত্রে ঠিক এম এস ওয়ার্ডও এই কাজটাই করতেছি আর এখানে চাইলে আমরা একটা হাইপার লিঙ্কও দিতে পারি যেমন টেক্সটটা সিলেক্ট করলাম আমি একটা হাইপার লিঙ্ক দিতে চাই যেন কেউ যদি আমার এই ডকুমেন্টসটা ওপেন করে সে যদি আমার এই সিকিউরিটি সেন্টারে ক্লিক করে তখন যেন আমাদের একটা ওয়েব পেজ তৈরি হয় ওয়েব পেজ চলে আসে আমাদের কোম্পানির যেমন ডাব্লিউ 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 ডট এস সি টিপি অলওয়েজ দিতে হবে ডট সে অটোমেটিক দিয়ে নিল ডট এম আই সি আর ও টি সি এইচ মাইক্রোটেক এল আই এম আই টি ডি ডট কম ওকে দিলাম তো দেখেন এটা একটা হাইপার লিঙ্ক হয়ে গেল এবং এটা নির্দেশ করতেছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ মাইক্রোটেক লিমিটেড ডট কম এখানে যদি কেউ ক্লিক করে তো একটা ওয়েব পেজ চালু হবে এবং মাইক্রোটেক লিমিটেড এটা চলে যাবে তো এটা আমাদের হাইপার লিঙ্কের ব্যাপার আর ক্রস রেফারেন্সের যে ব্যাপারটা এটা আরও ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে আমাদের এই পেজে কি কি আছে যেমন বুকমার্ক আছে কিছু হেডলাইন্স আছে তো ক্রস রেফারেন্সে গিয়ে যেমন ক্রস রেফারেন্স ক্রস রেফারেন্সে গিয়ে আমার এই ডকুমেন্টসে কি আছে হেডলাইন বুকমার্কস ফুটনোট নেই এন্ড কোট কোটেশন ফিগারও নেই অথবা টেবলস তাও নেই শুধু আছে বুকমার্ক তো বুকমার্ক সিলেক্ট করলাম দেখলাম আমাদের এখানে দুইটা বুকমার্ক অলরেডি আছে তো সিকিউরিটি ওয়ান বুকমার্কটা সিলেক্ট করলাম আমরা জানতে চাই যে সিকিউরিটি ওয়ানের পেজ নাম্বারটা কত তো এটা পেজ নাম্বার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা ইনসার্ট দিলাম তো আমাদের কার্সেটটা ছিল মিউজিক মিউজিকের এখানে আমাদের কার্সেটটা ছিল তো এখানে পেজ নাম্বারটা চলে আসবে যে আমি আমার বুকমার্কটা বুকমার্কটা কোথায় কত নম্বর পেজে আছে তো আমি আবার কাজটা দেখাই যেমন মিউজিক ওয়ান এটা সে আন্ডু দিলাম তো সাপোজ আমার কার্সেটটা এখানে আছে বা আমার কাছে একটা সেফ পজিশন আছে এখানে আছে আমি এখান থেকে জানতে চাই যে আমার বুকমার্কটা কত নম্বর পেজে আছে ক্রস রেফারেন্স তো বুকমার্ক সিলেক্ট করলাম সিকিউরিটির সিকিউরিটি ওয়ান এই বুকমার্কটা কত নম্বর পেজে আছে তো পেজ নম্বরটা জানতে পারবো অথবা বুকমার্কের যে টেক্সটটা ছিল বুকমার্ক টেক্সটাও জানতে পারবো যেমন ইনসার্ট দিলাম তো আমার বুকমার্ক টেক্সট হলো 
সিকিউরিটি সেন্টার যদি বলি পেজ নাম্বার তো ইনসার্ট দিই পেজ নাম্বার হচ্ছে এক বুকমার্কটা এইভাবে প্রপার্টিগুলো আমরা জানতে পারবো প্যারাগ্রাফ নাম্বার প্যারাগ্রাফ নম্বর হচ্ছে জিরো কোনো প্যারাগ্রাফই ছিল না এটা এটা আসলে একটা টাইটেল ছোটোখাটো একটা টাইটেল হিসেবে ছিল তো এইভাবে আমরা ক্রস রেফারেন্সের কাজটাও সেরে নিতে পারি